எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சமையல் கார் பொண்ணு சமையல் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது கெடா விருந்து மட்டன் வறுவல் ஒரு சமையல் கார் எப்படி செய்வாங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது முக்கால் கிலோ அளவுக்கு மட்டன் இதில் வந்து ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே போட்டுடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா இன்னொரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டன் மசால் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது கால் ஸ்பூன் கரம் மசால் பொடி இப்போது கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் அப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீதி உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் ஃபுல் ஒரு சின்ன டம்ளரில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் நல்லா கலரி விட்டுருங்க நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கலக்கிட்டு ஒரு பத்து விசில் விடுங்க உங்களோட மட்டனை பொறுத்து இப்போ எல்லாம் ஆடாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஏழு எட்டு விசில் போதும் இல்லை கொஞ்சம் முத்தின மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு பத்து விசில் பன்னெண்டு விசில் விடுங்க இதில் இந்த கொஞ்சம் இதோட ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கோங்க நான் மட்டன் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் கொழுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் நான் எண்ணெய் இதில் ஊற்றலை வணக்கும் போது ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து மட்டன் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் கொழுப்பு இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கி மூடி பத்து விசில் விட போகிறோம் திறந்து பார்ப்போம் இன்னும் மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா எண்ணெய் விட்டுருக்கு இப்போ இதை தாளிச்சிட முடியும் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சுடாச்சு கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் நல்லா பொருப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ கடுகு நல்லா வெடிக்குது அதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலு சின்ன பச்சை மிளகாய் தான் கொஞ்சம் கருவேப்பில பச்சை மிளகாய் சின்னதாக இருக்கிறது நாலு ஊற்றி வச்சுருந்து போட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் தலை போட்டு நல்லா சமைக்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா உணஞ்சிருச்சு இந்த விசில் வச்சு வச்சுருக்கிற மட்டும் எடுத்து இதில் போட்டுருவோம் சுற்றுற கழுவி நம்ம தண்ணியை வெளியே ஊற்றிடுவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உப்பு அப்படியே கொஞ்சம் தானே போட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இப்போ இதில் நான் ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கிறேன் மணத்துக்காக இதில் ஏலக்காய் போட்டுருவேன் இப்போ நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் இதை மிக்சியில் போட்டு கொத்த தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நல்லா சுண்டிடுச்சு இந்த அரைச்சி வச்ச தேங்காயை அதுக்குள்ளே ஊற்றிடுவோம் ஊற்றி ஒரு ஒரு மணிக்கு பொடி விடுவோம் நல்லா கலக்கி வச்சுருங்க கொஞ்சம் கொத்தம் தலையும் போட்டு நல்லா கலக்கி இப்போது கெடா விருந்து ஸ்டைல் மட்டன் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை மட்டும் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சிங்கன்னா இனிமேல் ஹோட்டலில் போய் மட்டன் கறி வாங்கி சாப்பிடணுங்கிறதே மறந்துடுவாங்க கெடா விருந்து கறியும் தோற்றுரும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் எல்லோரும் இதே தான் வேணும்னு கேட்பாங்க இதை இட்லிக்கு புரோட்டாக்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு தோசை டிஃபன் ஐட்டம் சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு இதை செஞ்சோம்னா எங்கள் வீட்டில் இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி இட்லியோட இந்த மட்டன் கறியை ஒரு வெட்டு வெட்ட போகிறேன் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்